山国市の公園で遊んでいるのは障害がある子どもたちこの日は公園を貸し切りにボランティアが子どもたちを見守りますいいよ大丈夫よおいで企画したのは増光恵梨香さん2年前からこのイベントを続けています障害のある子も公園で遊びたいしそのご家族さんもあの遊びに行きたいって思ってるんだけどなかなか行く場所がない遊べる場所がないっていう声がたくさんあってでどうにかできないかなっていうことで私も障害のある子どもがいるんですけどなかなかみんなの動きに一緒についていけなかったりルールもちょっとわからなかったり。増光さんの息子、和樹君にも、聞いた言葉の意味が理解しづらかったり、筋力が弱かったりする障害がありますインクルーシブ公園という言葉がこが浸透してきて、世の中の人が、障害のある子も公園で遊びたいんだっていう、なんかその、やっとこうちょっと広まってきて、公園が整備されてっていうのは、すごくありがたい。障害の有無などにかかわらずみんなが遊べる遊具が整備されたインクルーシブ公園今年県内に初めて設置されました右側のまあバケット式の方が体の不自由な方でもまあ一緒にこうブランコが体験できるっていうまあ仕様になっております重度なまあ障害のあられる方でも体もきちんとこうまあ保持できるという形になりますシートベルトもありますので、落下されるという危険性は少なくなっております今年5月に完成した、宇部市のふれあい公園。園内に設置された遊具のうち、半分が障害があっても遊べる遊具です。段差も少なく、車椅子でも入れるなど、さまざまな工夫がされています。宇部市は、1年ほど前からおよそ1億円かけて整備を進めてきました。山口市に住む砂川千恵さん。さんダウン症の息子、和真君を連れ。インクルーシブ公園を訪れましたインクルーシブ公園の,あの計画を知っていたのですごくこう完成を楽しみにしていたのででも想像していた様子とは違ったと言いますもう少しあの来て障害のある子が来ているかなと思ったんですけど、全くこのいないっていう印象があります。健常時のお友達ともっと本当は楽しく関わって遊びたいと思っていると思うんですけど、まあ、自分からどうアプローチしていいかとか、あとはまあ周りの子たちも多分どう接していいかもわからないかもしれなくて。100人を超える子どもたちが遊んでいましたが、取材班が見かけた障害がある子どもは、和真君だけでしたきっと、障害のある子によっては、あこの工夫がすごくあの遊びやすくあの、工夫されているって思う人もいるとは思うんですけど、もう一度来たいとは。思わないインクルーシブ公園の設置を前向きに捉える一方で、増光さんは、実態が伴っていないと話しますこの間の、ゴールデンウィークにちょっと視察に行ったんですけど、実態っていうか、は健常の子がたくさん元気な子が遊んでて、障害のある子がほとんど遊んでいないんですよね、公園にも来てない。それは何でかなって言ったら普段からあの公
公園に馴染みがないというか遊んだことがないから公園が整備されても障害がある子と家族が遊びに行けていない障害がある子の親は公園だけでなくその前の整備が必要だといいます多目的トイレでユニバーサルシートが併設してある場所だとありがたいです赤ちゃんのおむつ代だとやっぱり体重制限があるのでこの子はもうアウトになっちゃって社会全体として学校でのインクルーシブ教育っていうのを進めていけばお互いの良さが見つけ合うしこういう,こう遊具があるっていうのが障害がある人もない人も分かるのでそういう,こう活動というか教育の場が広がるっていうのが期待します。遊具だけでなく、教育や意識が少し変われば、もっとインクルーシブな環境が生まれるかもしれません。子どもたちにはこのインクルーシブデーで公園の遊びを練習してほしい遊び方を練習してほしいって思ってますね健常のお子さんを持ってる保護者さんたちもあこういう子たちが世の中にはたくさんいるんだなとか遊ぶのに介助がいる方もいるんだなとかっていうのをお互いに勉強していくとインクルーシブ公園ができた時にその参加ができるんだと思うんです。